And welcome to Achi Masala Varangam Adupangarai. Over and all, number Brahmana Mana Adupangarai la pati. Kena teedi kandu pirche ongle kaga bestest ana recipes. Adu matra mela ma number over segments liu pati. Kena pat pat number audience ongle laruko puri kare vishengal adithe ronde truko. Adi mari inni ke number show la first segment ana pati. Kena number super vane kitchen queen segment. Kitchen queen nale ongle laruko me teriyo. Ongle week le ninga kitchen orda queena. Engle segment liu ninga epa queena rakla. உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபிஸ் நீங்க எங்க ஷோல வந்து சமைக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல யாரை மீட் பண்ண போறோம்னு பத்திரலாமா வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து சந்திரகலா நான் சந்திராஸ் கிச்சன் சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து ஜெயா டிவி அடுப்பங்கரை ஷோல வந்து கிச்சன் குயின் அப்படின்ற செக்மெண்ட்ல நான் இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஃபிஷ் கட்லட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த அடுப்பங்கரை ஷோல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயா டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி லெட்ஸ் வெல்கம் சந்திரா வணக்கம் சந்திராஜி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு வெல்கம் டு கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட் இன்னைக்கு நீங்க எங்க ஷோல வந்தது எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் அடுப்புங்கிற ஷோல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் வித் ஷீத்தல் கூட இருக்கிறதுல இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ சோ மச் உண்மையாவே நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க என்ன சமைக்க போறீங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து உங்களோட ஓன் யூடியூப் சேனல் நடத்திட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அத்தனை வியூவர்ஸ் அத்தனை ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க அதனால ஒவ்வொரு வாட்டி அவங்களுக்கு ஏதாவது டிஷ் சமைச்சு கொடுத்துருப்பீங்க இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா எங்களுக்காக என்ன சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஃபிஷ் கட்லெட் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸா கூட கொடுக்கலாம் நம்ம வந்து லெப்ட் ஓவர் ஃபிஷ் புட்டு அந்த மாதிரி செய்வோம் இல்லையா அதுல கூட நம்ம வந்து கட்லெட் செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து வஞ்சிர மீன் வச்சு ஒரு ஃபிஷ் கட்லெட் தான் செய்ய போறோம் சூப்பர் சோ ஃபிஷ் கட்லெட் நம்ம பண்றதுக்காக தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் பார்த்திரலாமா ஃபிஷ் கட்லெட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த வஞ்சிர மீன் 1/2 kg நறுக்கிய வெங்காயம் 2 புதினா தேவையான அளவு பிரெட் கிரம்ஸ் தேவையான அளவு முட்டை 1 வேக வைத்த உருளை கிழங்கு 1 கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஒன்று எலுமிச்சை பழம் பாதி அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு மற்றும் எண்ணெய் தேவையான அளவு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு ஸோ சந்திரி அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஃபிஷ்ல இருக்கிற அந்த முள்ளெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டுருவோம் வஞ்சிர மீன்ன்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் இருக்கிற ஒரு முள்ள தான் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து அவ்வளோவா முள்ள இருக்காது ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இது மாதிரி நம்ம வந்து வேற ஏதாவது இருக்கிற மீன் கூட எடுத்துக்கலாம் லைக் வந்து கானாங்கத்தான் அந்த மாதிரி மீன் கூட எடுத்துக்கலாம் முள் இல்லாத எந்த மீனில் வேணாலும் செய்யலாம் சுறால வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கு கூடவே வஞ்சிர மீன்லையும் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் சூப்பர் இப்போ இந்த மீனை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வேக வச்சுட்டீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி வந்து பாயில் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்சமாக ஒரு மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்சும் அடுத்தது சால்ட் ஒரு பிஞ்சு கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஃபிஷ்ஷை வந்து அதில் போட்டுட்டு உடனே எடுத்துடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஏன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சிங்கன்னா அது வந்து தண்ணியெல்லாம் வந்து உள்ளே சேர்ந்துடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதிர் உதிராக வராது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே நீங்க வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து ஆமா இது வந்து பாத்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் மாதிரி இருக்கு நம்ம சிக்கனுக்கு எல்லாம் செய்யும் போது கூட இதே மாதிரி ஃப்ளஷா இருந்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கட்லெட் சும்மா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எடுத்தாச்சு இப்போ இத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டா இப்படி மசிச்சோம்னா இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே கட்லெட் இருந்த போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் மேஷ் ஆகும் ஆமா மேஷ் பண்ணனும் இல்லையா இதே வந்து நம்ம கபாப் மாதிரி கூட செய்யலாம் கபாப் மாதிரி செய்யும் போது வந்து நம்ம டூத் பிக் அந்தோட புச்சி வச்சிட்டு நம்ம ஆயில் ஃப்ரீயா கூட செய்யலாம் ஓகே சூப்பர் சோ இதுலயே நீங்க ஹெல்தியா எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் இதை லைட்டாக மேஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாம் முள்ளும் எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்தது மசாலா ஆக்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கை வந்து கொஞ்சம் இது கிரேட் கிரேட் போட்டுக்கலாம் ஓகே கட்லெட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டால் தான் உங்களுக்கு அதை பிடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பாயில் பண்ணிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து டாமினேட் பண்ணக்கூடாது அதனால வந்து போட்டோட்ட
இவ்வளோ போட்டால் போதும் சும்மா லைட்டாக அப்புறம் வந்து சில்லி பவுடர் இது வந்து நான் கொஞ்சம் போடுறேன் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அண்ட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சி க்ரீன் சில்லியும் போட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் இதுவும் வந்து ஒன் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சில்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக வந்து கரம் மசாலா தூள் சோம்பு சோம்பு வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஃப்ளேவருக்காக தான் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம மின் போட்டுக்கலாம் அண்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் இப்போ எல்லாமே ஆட் பண்ணிடும் இல்லையா ஸோ கறி லீவ்ஸ் ஒரு எக் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பைண்ட் பண்ணுறது ஆமாம் சில பேர் வந்து எல்லோ சேர்க்க மாட்டாங்க வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து மொத்தமாக தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது சந்திரா என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸும் அடுத்தது கொஞ்சம் சால்ட்டும் சேர்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூனுக்கே கம்மியாக தான் ஆஃப் மூடிக்கே கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் வந்து சால்ட் சால்ட் வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஏற்கனவே நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் சின்ன பசங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் ஷேப் அப்படி இப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து கபாப் மாதிரி கூட இதை வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரியும் வைக்கலாம் ஸோ இப்படி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நம்ம கட்லெட் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ள நான் தவா ஹீட் பண்ணிவிட்டோமா அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து கட்லெட்கான ஷேப் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து க்யூபாக வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஷேப் கேட்டிங் இல்லையா ஸோ அதனால் ஹார்ட் அண்ட் ஷேப் எல்லாம் பண்ணியாச்சு அண்ட் வந்து இப்போ இதை வந்து நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு போடலாம் பிரெட் கிரம்ஸ் வேணான்றவங்க கூட அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ வந்து இப்போ வந்து பிரெட் கிரம்ஸில் சும்மா இதை அப்படியே ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சு செட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை கேல்குலேட் பண்ணி கட்டில் போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆமாம் எல்லாருக்குமே ஸோ நம்ம சூப்பர்பான ஃபிஷ் கட்லெட் வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அடுத்தது பிளேட்டிங் முடிச்சிடலாமா உண்மையாகவே கட்லஸ் பார்க்கறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்கு ஸோ நம்ம ஃபிஷ் கட்லெட் ஆப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ் கட்லெட் ரெடி ஆயாச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்திராஜி உண்மையாகவே இதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஏன்னா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி கெஸ்ட் வரும்போது நம்ம டக்கு டக்கு டக்குன்னு சமைக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச சில ரெசிபீஸ் தான் உங்களுக்காக இன்றைக்கி சந்திரா தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்காக இந்த அப்சல்யூட்லி அமேசிங் ஃபிஷ் கட்லெட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஐ எம் டெஃபினெட்லி மோர் தன் எக்ஸைட்டட் டு ட்ரை இட் அப்சல்யூட்லி அமேசிங் உண்மையாகவே சந்திராஜி ஐ மஸ் சே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சமைச்சிங்க எங்களுக்காக இன்றைக்கி உண்மையாகவே இந்த கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெஷலான டிஷ் பண்ணி கொடுத்ததுல எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுவும் அந்த ஜெயா டிவியில் அடுப்பங்கரே ஷோ வித் ஷீத்தலோட தேங்க் யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி அடுத்த வாட்டி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி சமைக்கலாம் சரிங்களா வந்துருங்க கண்டிப்பாக ஆனால் இப்போது நம்ம சந்திராக்கு பாய் சொல்கிற டைம் வந்தாச்சு நீங்கள் எங்கேயும் போயிடாதீங்க சந்திரா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் இதே மாதிரி சூப்பரான டிஷ் அடுத்த வாட்டி எங்களுக்காக தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஃபிஷ் கட்லெட் செய்முறை வேக வைத்த வஞ்சர மீனை உதிர்த்து அதனுடன் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து நன்கு மசித்துக் கொள்ளவும் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் கரம் மசாலா தூள் சோம்பு நறுக்கிய வெங்காயம் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை முட்டை சேர்த்து நன்கு கிளறவும் எலுமிச்சை சாறு உப்பு சேர்த்து கட்லட் வடிவில் பிடித்து பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் செய்து எண்ணெயில் பொருத்தி எடுத்தால் அசத்தலான ஃபிஷ் கட்லட் தயார் வெல்கம் பேக் இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகதம் வெல்கம் டு அடுப்பங்கரை வழங்கும் டீம் கிச்சன் 
நம்ம டீம் கிச்சனில் ஒரு ஒரு நாளும் வித்தியாசமான சமையல் ஒவ்வொருத்தர் சமைச்சிட்ருக்காங்க அது இங்கே வந்து நிறையா கற்றுக்கிறாங்க நம்ம டீம் கிச்சன் நிறைய கற்றுக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் கற்றுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது சமையல் தெரியாதவங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்திருக்கிறது ஜோஸ்வின் ஃபஸ்ட் இயர் பிஎட் படிச்சுட்டு இருக்காங்க லைவ்லா காலேஜில் வணக்கம் ஜோஸ்வின் வணக்கம் சார் உங்களுக்கு கிச்சனில் எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு சார் அப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவ்வளோ அவ்வளோ கொஞ்சம் இருக்கும் கொஞ்சம் அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதோட சரி தானா போய் சமைச்சது இல்லை ஓ நீங்க போய் கிச்சன் போய் சமைச்சது இல்லை இதோட கிச்சன் சமைச்சது கிடையாது இல்ல சார் கட் பண்ணி கொடுக்குறதோட சரி ஆ ஹெல்ப் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படி இவ்வளவு கேமரா முன்னாடி இப்ப சமைக்க போறீங்களே பதட்டமா இருக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு பதட்டப்படாதீங்க நீங்க நம்ம பாத்து சமைங்க சரியா வந்துரும் உங்களுக்கு இளமர டிஷஸ் பிடிக்கும் ஜோசபின் எனக்கு நான் வெஜ் பிடிக்கும் வாவ் குறிப்பா மட்டன் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஓ மட்டன் சாப்பிடுவீங்களா மட்டன்ல மட்டன் குருமா மட்டன் கறி மட்டன் தொக்கு மட்டன் ஃப்ரை ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஓ அப்ப வந்து மட்டன்ல முந்திரி போட்டா பிடிக்குமா இது வரைக்கும் டேஸ்ட் பண்ணது இல்ல நான் ரொம்ப ஈகரா இருக்கு சார் ஈகரா இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு கொசுறோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெngth இருக்கிறதுக்கு மட்டன் முந்திரி வறுவல் பண்ணலாமா இது வந்து ஒரு பழைய காலத்து டிஷ் பாரம்பரியம் சொல்லலாம் சோ உங்களுக்கு கொசுறோம் மட்டன் முந்திரி வறுவல் நம்ம டீன் கேட்ச பண்ண போறோம் வாங்க வை பண்ணலாம் மட்டன் அரை கிலோ முந்திரி பத்து நம்பர் தேங்காய் அரைவை கால் முடி வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை இஞ்சி பூண்டு அரைவா ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து எண்ணெய் ஒரு குழி கிளண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இந்த மட்டன் முந்திரி வறுவில் செய்து இப்படி பார்க்கலாம் குக்கரில் மட்டன் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி போட்டு அறுவை பச்சை மிளகா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுட்டு பத்து விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிமில் வச்சு வேக வச்சுருந்தோம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு கருவேப்பில் தாளிக்கிறோம் தாளித்த பிறகு இந்த வெந்த மட்டனை அதை முந்திரி வறுத்துடுறோம் முந்திரி வறுத்துட்டு இந்த வெந்த மட்டனை போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிடுறோம் கடைசி இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கால் மூடி தேங்காவை தூண மாதிரி போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணி தயாரிக்கிறோம் அருமையான மட்டன் முந்திரி வறுவல் ஒரு சப்பாத்தியோட ஒரு பூரியோட அதே மாதிரி நல்லா உப்மாவோட ஒரு பிரியாணியோட ஒரு புலவோட சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இப்போது அந்த மட்டன் முந்திரி வறுவல் எப்படி பண்ணுறது நம்ம ஜோசின் பண்ணப்போகிறாங்க பார்ப்போம் ஜோசின் இதில் பாதி மட்டன் போடுங்க வெரி குட் போதும் ஓகே ஓகே இதில் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ரெண்டு கை வெங்காயம் போடுங்க வெரி குட் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் போடுங்க என்னென்ன போடுங்க அப்புறம் கேட்பேன்னா ஓகே ஓகே அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அறுவை போடுங்க வெரி குட் ஆ வெரி குட் போதும் 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 அப்போது மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் போடுங்க பார்ப்போம் மிளகாத்தூள் போடுங்க ரெண்டு கை போடுங்க ரெண்டு கைனா ரெண்டு ஆ ஐயா இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் தனியாத்தூள் போடுங்க இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் போடுறோம் போடுங்க மூணு இன்னும் போடுங்க ரெண்டு இன்னும் கொஞ்சம் மூணு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் மஞ்சத்தூள் போடுங்க மஞ்சத்தூள் ஓகே வெரி குட் போதும் 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 உப்பு போடுங்க உப்பு அது இருக்கு ஆ போடுங்க ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம் போதும் ஒரு ஒரு கிண்டு கிண்டுக்கு பார்ப்போம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடுறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி போகிறேன் அவ்வளோதான் இதுலேயே ரெண்டு பச்சை மிளகாயம் போட்டலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் உப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு அறவை வெங்காயம் தக்காளி பழம் கறி போட்டுக்கோம் போட்டு ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி போட்டுக்கோம் குக்கர் போட்டு முடியுமா போதும் குக்கர் முடி போட்டு போட்டு ஐயா வெரி குட் பிடிச்சிக்கோ ஆ திருப்பி ரைட் இப்போது ஒரு பத்து வயசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கணும் மீன் டைம் ஒரு கடை எடுத்துக்கோங்க கடை எங்கே இருக்குது சாரி சட்டி எங்கே இருக்குது சட்டி எடுத்துக்கலாம் அது அதில் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மிளகு எடுத்துக்கோங்க மிளகு ஒரு கை எடுத்து ஜாரில் போட்டு மிக்சியில் பொடி பண்ண பார்ப்போம் பண்ணுவீங்கள போடுங்க ஒரு கை மிளகு போடுங்க போதும் போதும் வெரி குட் ஒன்றும் பாதி மாதிரி தான் அரைக்கணும் ஒரு மூணு ஓட்டு ஓட்டுங்க போதும் நல்லா டைட் போடுங்க டைட்டாக முடிங்க ஆ போதும் ஓகே 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 
ஓகே வெரி குட் மேலே பிடிச்சிக்கோங்க ஆ போடுங்க இப்போ ஓப்பனிங் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வந்துச்சா கோஸ் கிரைண்டிங்காக இருக்கா இப்போ ஒரு வாட்டி குயிக்காக அதில் என்ன வச்சுக்கிங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் குக்கரில் கொஞ்சம் மட்டன் அது ரெண்டு கை வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி அப்புறம் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மூடி வச்சு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் ஒரு முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா இப்போ வந்து பத்து விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்பிள் வரணும் இந்த மிளகு தூள்னு சொல்லும்போது ஒரு மிளகுக்கு ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்னா இந்த மட்டன் சாப்பிடும்போது மிளகு போட்டிங்கன்னா அதை கொழுப்பு சேராது சொல்லுவோம் அதனால தான் மிளகு போடுறது கடைசியாக மிளகு போடும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் கொஞ்சமாக தான் தேங்காய் போட போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு சோம்பு கருவேப்பில் மற்ற தலைக்கு போகிறோம் முந்திரி வதக்க போகிறோம் முந்திரியை வதக்கிட்ட பிறகு வெந்த அந்த மட்டனை வந்து இந்த கடாயில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் தேங்காய் அந்த மிளகு தூள் அட்டுங்க அது போட்டாச்சுன்னா அருமையான மட்டன் முந்திரி வருவல் கலக்கலாம் ரெடியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் மட்டன் வெந்துட்டுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து பார்த்துட்டு இப்படி மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பில் தலைக்கிறோம் இது எதுக்கு சாதாரணமாக இந்த மாதிரி எண்ணெய் இருந்து நீங்கள் தண்ணி இருந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா வெடிக்கும் அதனால் இது ட்ரை ஆகிடணும் அதே மாதிரி இந்த விசில் இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே எடுத்து எடுக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி உடனே நீங்கள் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா டேப்பில் போய்ட்டு தனி திருப்பி அப்படின்னா அது ப்ரெஷர் அடைக்கிறோம் நீங்கள் அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் இந்த கரண்டியை விட்டு இப்படி நீக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குக்கர் வெடிக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது அந்த ப்ரெஷர்லேருந்து டேப் திறந்து விட்டால் ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் எண்ணெய் விடணும் எண்ணெய் விட்டுட்டு சோம்பு கருவேப்பில் தாளிக்கிறோம் அதே மாதிரி முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் செவுக்க வத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து மட்டனை போட்டுக்கலாம் தேங்காய் மறைச்சி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சமாக தேங்காய் அதாவது கால் முடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான மட்டன் பேர் மட்டன் முந்திரி வறுவல் சூப்பர் கலகல் இப்போ மட்டன் முந்திரி வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் என்ன ஊற்றுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுவான் ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் 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 ஓகே இப்போது சோம்பு கையில் வச்சுக்கோங்க இந்த கருவேப்பில் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் சாதாரணமாக எண்ணெய் சூடானால் தான் அந்த வாசனை வந்து அதை தெரியும் இல்லைனா அந்த வாசனை உங்களுக்கு வராது அதனால் சோ எண்ணெய் சூடான பிறகு அது சோம்பு கருவேப்பில் போட்டு தாளிக்கணும் சரியா இப்போது இது ஒன்றும் வந்து உங்களுக்கு சமையலில் கிச்சனில் செஞ்சது இல்லை இப்போ இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது சார் வீட்டுக்கு போயும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கு ஆ தட்ஸ் லவ்லி ஓகே ஸோ வீட்டுக்கு போயும் நீங்கள் வந்து செய்யணும் செஞ்சு பார்க்கணும் ஆசை அதுக்கு நீங்கள் டெய்லி வித்தியாசமாக செய்ய இந்த டிஷ்ஷஸ் செய்யணும் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய டீன் கிச்சன் பார்க்கணும் இப்போ மண்டேலேருந்து வெனஸ்டே இது டீன் கிச்சனில் வித்தியாசமான சமையல் உங்களை மாதிரிங்க நிறைய டீனேஜர்ஸ் வந்து செய்வாங்க அவங்க நிறைய கற்றுப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்களும் கற்றுக்கலாம் ஓகே இப்போ சோம்பு போடுங்க சூடு ஆகிடுச்சு இந்தாங்க கருவேப்பில் சோம்பு கருவேப்பில் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ப்ரெஷர் எடுத்துடுறேன் இந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது முந்திரி போடுங்க ரொம்ப பிடிக்கல முந்திரி என்ன போட்டிங்களா போட்டு வாசுங்க இப்போது இதில் வந்து வா இதில் சோம்பு கருவேப்பில் தாளிச்சிருக்கோம் முந்திரி போட்டு வதக்கியிருக்கோம் மிளகுத்தூள் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் தேங்காய் வச்சுருக்கோம் மிளகுத்தூளை ஒன்றும் பாதி மாறிச்சு வச்சுருக்கோம் இந்த மட்டன் சாப்பிடும்போது மிளகு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு அதாவது அந்த ஃபேட்ன்ற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சேராது அதனால் மிளகு போட்டுக்கோம் இப்போது மட்டன் சூப்பராக வந்துடுச்சு இதில் இப்போ வந்து மட்டனை போட்டுலாம் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் நல்லா ட்ரை ஆகிட்டும் மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க மிளகுத்தூள் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் இப்போ தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக போ ஒரு கை போடுங்க போ வெரி குட் வெரி குட் கை கழிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரை ஆகட்டும் நல்லா ட்ரை ஆனப்பட சொல்லுங்க எனக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னு ஓகே அதில் ட்ரை ஆகிடுச்சா தூக்க மாதிரி ஆகிடுச்சா கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் உப்பு போதுமான உப்பு கரெக்டாக இருக்கா ஆ நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இருக்கா எல்லா கரெக்ட் யூ லைக் இட் எஸ் சார் வா வெரி குட் யூ ஆர் செஞ்சது நீங்க சொல்லி நான் செஞ்சேன் சார் நான் சொல்லி நீங்க செஞ்சீங்க அப்படி நீங்க தான்
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெரி குட் வாவ் ஃபேண்டாஸ்டிக் சூப்பராக வந்தது மட்டன் முந்திரி வறுவல் வறுவல் அது பண்ணிச்சிடுறேன் இதில் வைக்க பார்ப்போம் இப்போ சூப்பரான ஒரு மட்டன் முந்திரி வருவல் இவங்க செஞ்சாங்க ரொம்ப அருமையாக செஞ்சாங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் லெவல் சூப்பராக இருக்குது அண்டு பதட்டம் இல்லாமல் பொறுமையாக அருமையாக செஞ்சாங்க அதுவும் அந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு இப்போ அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா யா கட் ஜோஸ்வின் நீங்கள் ஒரு சூப்பரான மட்டன் முந்திரி ஒரு செஞ்சுருக்கீங்க உங்களை விட எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க கேமரா முன்னாடி செய்கிறீங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் அழகாக சொன்ன மாதிரி செஞ்சீங்க டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது அங்கே டேஸ்ட் பண்ணது பட் ஒரிஜினலாக இங்கே டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் நான் வா முந்திரி பருப்புலாம் சூப்பராக வரதுக்கு இருக்குது அந்த மிளகு காரத்துக்கும் இந்த தேங்காவுடைய மசாலாவுக்கும் முந்திரியோடைய டேஸ்ட்டுக்கும் நல்லா சாதம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மட்டனோடு தூக்கோடு பெசஞ்சு சாப்பிட்டு இந்த கலாய் சாதம் சொல்லுவோம்ல அது போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்றீங்கன்னா கலகலாக இருக்கும் என்ன மிஸ்ஸிங்னால் ஒரு நல்ல பூரி மிஸ்ஸிங் தோசை மிஸ்ஸிங் அதே மாதிரி சப்பாத்தி மிஸ்ஸிங் ஒரு நல்ல பிரியாணியோடய கலகலாக இருக்கும் இது நீங்கள் செஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு ஸோ ரியலி ஐ என்ஜாய்டு யுவர் குக்கிங் Thank you so much, Josephine. Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you. In this case, Josephine, we are in the team kitchen. 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 Stay tuned. வெல்கம் பேக் இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை இப்போ அடுத்தது நம்ம ஷோல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷெஃப் சுஜா உங்களுக்காக ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல உங்க பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்னெல்லாம் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சமைக்க முடியும்ன்றது விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா சுஜா மட்டும் கிடையாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக ஷைனி நியூட்ரிஷன் டெய்லியும் வர போறாங்க சோ அடுத்தது இப்ப நம்ம சுஜா என்ன சமைக்கிறாங்கன்னு வாங்க போய் பாக்கலாம் அடுப்பாங்கரைக்கும் <laughs> ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் வாழைப்பழ போண்டா செய்ய தேவையான பொருட்கள் வாழைப்பழம் ஒன்று அவல் ஒரு கைப்பிடி பச்சரிசி ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் வெள்ளம் முக்கால் கப் தேங்காய் துருவல் அரை கப் எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு கருப்பு எல் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பச்சரிசியை வந்து நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது பச்சரிசியை வந்து டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு குர குரன்னு ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி வாழைப்பழம் இந்த மாவுக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வாழைப்பழம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நம்ம கையிலேயே கூட பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஒன் பை ஒன் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மாவோட இந்த வாழைப்பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்ச வாழைப்பழம் எந்த மாதிரி வாழைப்பழமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் கொஞ்சம் பழுத்த பழமாக இருந்தால் நல்லது ஸோ இந்த மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு வாழைப்பழம் வந்து அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக அவல் தூள் சேர்க்க போகிறோம் அதாவது அவல் வந்து நான் இந்த மாதிரி வெள்ளை அவலை இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போட்டுட்டு ஸோ இது வந்து 
ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வரைக்கும் அவல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு கூட கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தூள் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெள்ளம் இந்த வெள்ளம் வந்து நாட்டு சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து கருப்பட்டியாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி நான் வந்து வெள்ளம் சேர்க்குறேன் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாவோடு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் துருவல் இதுவுமே அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் இது வந்து கருப்பு எல் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் நான் சேர்த்துருக்கேன் பிடிக்காது வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாவுலேயே வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு எல்லாத்தையும் நல்ல கையால் பிசைஞ்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த பொருள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த இந்த தண்ணி வந்து ஈரப்பதம் வந்து பத்தாது ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு நல்ல போண்டா பதத்துக்கு இந்த மாவு வந்து அப்படியே பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த போண்டான்னு நம்ம வந்து இப்போ எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இல்லையா இதையே வந்து நம்ம பனியார கல்லில் வந்து பனியார சட்டியில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு இல்லை எண்ணெய் விட்டு பனியாரமாக கூட இதை வார்த்து எடுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்றைக்கி பச்சரிசி மாவு சேர்த்துருக்கோம் இந்த மாவுக்கு பதிலாக நம்ம சிகப்பரிசியை ஊற வச்சு அதை வந்து அரைச்சி அந்த மாவையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாவு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊறணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அடுப்பில் இந்த பக்கம் எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறியாச்சு இப்போது வந்து நம்ம இந்த பக்கம் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெயை வச்சிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த போண்டாவை தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிக்கிறோம் ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நம்ம வடை எல்லாம் பண்ணும்போது கையை வந்து நினச்சிட்டு எடுப்போம்ல அதே மாதிரி கையை வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பால்ஸாக இந்த எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பச்சரிசிக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ப்ரவுன் ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ரெட் ரைஸ் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடியே வந்து நம்ம அதை ஊற வச்சுட்டு அரைச்சி இதே மாதிரி மெத்தடில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரவுன் கலராக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இந்த போண்டாவே எடுத்துடலாம் எந்த ஒரு எண்ணெயில் பொறிக்கிற ஒரு பதார்த்தமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து இந்த மாவை கலக்கினதுக்கு அப்புறமா இமீடியட்டாக உடனே வந்து அதை சுட்டு எடுத்துடணும் கொஞ்ச நேரம் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கழித்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோன்னா நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த போண்டாவுமே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நமக்கு அவ்வளோவா இழுக்காது சூப்பரான ஈஸியான பனானா போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு ஈஸியான வாழைப்பழம் போண்டா எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இதை வந்து எப்படி இப்போ பிளேட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம ஒரு கார்னிஷ் பண்ணலாம் அவல் வச்சு ஆக்சுவலி அவல் வந்து நல்ல ஈவினிங்கில் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸு சும்மாவே இதில் வந்து நம்ம சக்கரை போட்டுட்டு நாட்டு சக்கரை போட்டுட்டு ஒரு தேங்காய் துருவி போட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கார்னிஷ் பண்ணலாம் ஸோ பனானா போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அதுவும் அழகாக நம்ம பிளேட்டிங் வேறு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் வந்து செல்ஃபி எடுக்க போகிறேன் வாழைப்பழ போண்டா செய்முறை பச்சரிசியை ஊற வைத்து அரைத்து கொள்ளவும் அரைத்து வைத்த வாழைப்பழத்தையும் 
அரிசி மாவையும் ஒன்றாக கலந்து பொடித்து வைத்த அவல் கோதுமை மாவு வெல்லம் தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் தூள் கருப்பியல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நன்கு கிளறி பத்து நிமிடம் ஊற வைக்கவும் ஊற வைத்த மாவை எண்ணெயில் பொருத்தி எடுத்தால் சூடான சுவையான வாழைப்பழ போண்டா தயார் ஸோ சூப்பரான இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை விட இன்னும் பெட்டரான ரெசிப்பியோட ஈஸியான ரெசிப்பியோட நாளைக்கு நான் அவங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாபாய் ஃப்ரம் சுஜா அடுத்தது நம்ம நியூட்ரிஷன் டேரியில் இன்றைக்கி ஷைனி பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ என்ன டிப்ஸ் அப்படின்னு என்ன கேட்டால் டெஃபினெட்லி நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஷைனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை இன்றைக்கி நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் என்னென்னு தெரியுமா காய்கறி பற்றி ஏன்னா நிறைய பேருக்கு காய்கறினா சுத்தமாக பிடிக்காது அது நல்லதுன்னு தெரியும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு தெரியும் ஆனால் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் சுத்தமாக சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இவங்கள எப்படியாவது அதை சாப்பிட வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னென்ன பண்ணலாம் அதுக்கான டிப்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தா சுத்தமாக பிடிக்காதுங்கும் போது அதோட ஃபார்மே மாற்றிடணும் இப்போ ஆப்பிள் பீட்ரூட் கேரட் இது வேணால் நீங்கள் ஜூஸ் அடித்து கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நெல்லிக்காய் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஜூஸ் வாக் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கிளாஸ் அது குடித்தா கூட அட்லீஸ்ட் அதில் வைட்டமின் மினரல் சத்து எல்லாமே இருக்கும் ஒரு வைட்டமின் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக ஜூஸஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து நிறைய பேருக்கு தயிர் பிடிக்கும் ஸோ தயிர் பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து பச்சடி பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போது வெள்ளை பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தயிரில் கலந்து வெண்டைக்காய் தயிர் பச்சடியாக கூட பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கியும் ரொம்ப நல்லது முள்ளங்கி நல்லா ஃபைனாக துருவிட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தயிரில் மிக்ஸ் பண்ணி முள்ளங்கி தயிர் பச்சடியாக கூட எடுத்துக்கலாம் வாழைத்தண்டு வாழைத்தண்டும் இதே மாதிரி தான் வேக வச்சு நீங்கள் தயிரில் மிக்ஸ் பண்ணி தாளித்து கொட்டினீங்கன்னா வாழைத்தண்டு தயிர் பச்சடியும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கீரை கூட இதே மாதிரி பிளான்ச் பண்ணி பொடியாக நறுக்கி தயிரோடு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தயிர் பச்சடியிலேயே கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறனால கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ளே போகும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ பாஸ்தா பீட்ஸா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து இப்போ பாஸ்தா பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தக்காளி சாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே வெஜிடபிள்ஸை வந்து சாஃப்டாக குக் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணி அந்த சாஸில் கலந்துருங்க ஸோ பாஸ்தா சாப்பிடும்போதே அந்த மேஷ்ட் வெஜிடபிள்ஸோட அந்த சாஸோடவே அவங்க வந்து அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதில் இருக்கிற விஷயமே தெரியாது இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து சப்பாத்திஸ் இப்போது மேத்தி பராட்டா பாலக் பராட்டா அப்புறம் அதே மாதிரி முள்ளங்கி அதாவது ரேடிஷ் இருக்குது இல்லையா மூலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில் ஸோ அது நல்லா ஃபைனாக துருவிட்டு சப்பாத்தி உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான்வெஜ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றவங்களுக்கு இப்போ ப்ரான்ஸு மட்டன் சிக்கன் எது பண்ணுறாலும் அது பொடியாக சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அந்த வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து அந்த நான்வெஜோடவே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அப்போ பாலக் பன்னீர்லாம் பண்ணுற மாதிரியே பாலக் சிக்கன் மேத்தி சிக்கன் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸு கீரை வகைகளே வந்து நான்வெஜோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூட பண்ணுவாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆம்லெட் இப்போ ஆம்லெட்லேயே பொடியாக நறுக்கின குடமிளகா வெங்காயம் மஷ்ரூம் ஜுக்கினி ப்ராக்லி அதுக்கப்புறம் கீரை பாலக்கீரை இல்லை பசலிக்கீரை இருக்குது இல்லையா அதை பொடியாக நறுக்கி எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல வெஜிடபிள் ஆம்லெட் கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு எபிசோடில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோடு உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோவில் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகத்தம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை விஐபி கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் வடக்கரை வடக்கரின்னு சொன்னால் அடாடா அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு இட்லியோடையோ தோசையோடய சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு பூரி வடகறி ஃபெண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் பொங்கல் வடகறி வா விட்டு வி ஸோ அந்த வடகறி நம்ம வீட்டில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த வடகறி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் வடகறி செய்ய தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு ஒரு ஆழாக்கு வெங்காயம் இரண்டு கைப்பிடி தக்காளி
இரண்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை இரண்டு கொத்து எண்ணெய் ஒரு குழி கரண்டி மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ அந்த வடகிரிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம் கடலை பருப்பை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்ச பிறகு தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சோம்பு கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மிக்சியில் ஒன்றும் பாதி அதிகமாக அரைச்சிக்கிறோம் அதை ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து உருண்டை பிடிச்சி ஆவியில் வேக வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெயில் பொறிச்சு போகடா மாதிரி பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ ஆவியில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஆவியில் வேக தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு புதினா தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெங்காயத்தை வதக்கின பிறகு அதில் பச்சை மிளகாய் போடுறோம் இஞ்சி பூண்டு போடுறோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுறோம் தண்ணி ஊற்றி பிறகு நல்லா சல சலசன் கொதி வருது உப்பு போட்டுடுறோம் கொதி வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற அந்த கடலைப்பருப்பை தூணாக மாதிரி போட்டுரும் போட்ட ரெண்டாவது நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி திக்காக வந்துடும் நல்லா சல சல சலன் இருக்கும் அதில் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் புதினா போட்டது நம்ம தாளிக்க போகிறோம் அதாவது பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஜாதி பத்திரி அன்னாசை பூவு புதினா போட்டு தாளிக்க போகிறோம் அந்த வடகரி எப்போ எப்படி செய்து நம்ம பார்ப்போம் இது இந்த கடலைப்பருப்பு நான் என்ன பண்ணேன் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுட்டேன் பாருங்க இது அது தொட்டால் இந்த உரிச்சி அமைன் இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த கடலைப்பருப்பு இது மாதிரி வந்துடணும் இப்போ தண்ணி இல்லாமல் இதில் கொஞ்சம் நான் என்ன பண்ணுறேன் மிக்சியில் சோம்பு பச்சை மிளகா ஓகே அதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு போட்டேன் அதே மாதிரி கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையும் உரிச்சி போட்டுலாம் இப்போது தண்ணியை நல்லா இழுத்துட்டு இதில் கடலைப்பருப்பு போட்டுருவோம் ஒன்றும் பாதி மாதிரி அரைக்க போகிறோம் நல்லா இழுத்துட்டு தண்ணி இருக்க வேண்டாம் நல்லா ஊறிடுச்சு இது கடலைப்பருப்பு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கணும் இப்போ மிக்சியில் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிக்கலாம் என்ன பண்ணோம் இந்த கடலைப்பருப்பில் அரைக்க முன்னாடி உப்பு போட்டோம் பச்சை மிளகாய் போட்டோம் சோம்பு போட்டோம் போட்டுட்டு ஊற வச்ச இந்த கடலைப்பருப்பை அரைச்சிட்டோம் பாருங்கள் இப்போது நல்லா பசிட்டு உப்பு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதில் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு விதமாக பண்ண சொன்னேன் ஒன்று போகடா மாதிரி எண்ணெயில் சொல்லலாம் ரெண்டாவது இது மாதிரி உருட்டு பறித்து ஆவியில் வேக வைக்கலாம் டேஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் பட் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சூப்பராக இருக்கும் ஆவியில் வைக்கும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதை உருண்டை பிடிச்சி ஆவியில் வச்சுடலாம் உப்பு போட்டாச்சு ஸோ உப்பு பச்சை மிளகா சோம்பு போட்டு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்சு நம்ம அரைச்சிட்டோம் ஒன்றும் பதிமாக தான் அரைச்சிருக்கோம் இப்போது பாருங்கள் இல்லை உருண்டை பிடிச்சலாம் உருண்டை பிடிச்சி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கணும் வேகட்டும் மீன் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் இதை பற்ற வச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு கருவேப்பிலை புதினா இதுதான் தாளிக்கிறதுக்கு என்ன வச்சிடலாம் பிரிஞ்சி இலை அன்னாசி பூவு லவங்கம் பட்டை போட்டாச்சு இதில் சோம்பு அதே மாதிரி ஒரு கை புதினா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டு கை வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு அறுவை சேர்க்கப்படும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முக்கா பாகத்துக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் பச்சை மிளகாவை ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் தக்காளி பழம் சேர்த்துல 
ரெண்டு கை தக்காளி பழம் பிழிஞ்ச மாதிரி போட்டலாம் தக்காளி பழத்தை பிழிஞ்ச மாதிரி போட்டோம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா வதக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கின பிறகு இதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியத்தில் போட்டு தண்ணி விட்டுடணும் இந்த புதினா போட்டால் தான் அது வடகறிக்கு நல்லா வாசனை இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு மீன் டைம் இவர் என்னான்னு அரு பார்ப்போம் விளையாடி அது கூட வெந்துட்டு இருக்கான்னு தெரில புகையோ வரல ஆ வேகுது சூப்பராக வந்துடுச்சு அது இது இந்த மாதிரி வந்து நான் சொன்னேன் ஒன்று ஆவியில் வைக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் டேஸ்ட் வந்து அல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மசாலா போடுறதால கண்டிப்பாக டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த வெங்காயத்தை தக்காளி பழத்தை நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ மசாலா போட்டலாம் மிளகாய்த்தூள் காரம் ரெடி நம்ம மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோம் பார்த்துக்கோங்க தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் அதாவது கடலை பருப்பில் இதுக்கு இந்த கிரேவி கொஞ்சம் உப்பு உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கிற பிறகு நான் சொன்னேன் தண்ணி விடணும் அந்த தண்ணியில் தான் அந்த கிரேவி நல்லா குக் ஆகிடணும் குக் ஆன பிறகு நம்ம வேக வச்சுருக்க அந்த கடலை பருப்பை இதை தூணா மாதிரி போட போகிறோம் நல்லா கொத்தி விட்டுலாம் இப்போ தூக்கு மாதிரி ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு இப்போது இதில் தண்ணி விட்டலாம் தண்ணி சூப்பர் உப்பு பார்த்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்குது ஒரே ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்த பிறகு நம்ம கடலைப்பருப்பு வேக வச்சுருக்கிறத போட போகிறோம் கொதி வரலும் வீடு குப்பி ஃபார் டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு மீன் டைம் இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு உதுத்து குப்பை போட்டலாம் இப்போது இந்த உருளை நான் பண்ணுறேன் இதில் தூவி விட்டுறேன் இதில் போட்டலாம் அதாவது இந்த கிரேவியில் போட்டலாம் நல்லா உதுத்துட்டு இதில் போட்டலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போட்ட ரெண்டாவது நிமிஷத்தில் திக்னஸ் வந்துடும் அந்த வடக்கறிக்கு பாருங்கள் வா ஒரு கொதி வந்துச்சுன்னா வடக்கறி சூப்பர் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவாழை போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் புதினா மேலே போட்டுக்கிறேன் போட கிண்டு கிண்டுக்கலாம் கிடைக்க பாருங்கள் அதாவது இந்த திக்னஸ் இருக்கணும் இந்த வடகறிக்கு ஸோ அட்டகாசமான ஒரு வடகறி நம்ம விஐபி கிச்சனில் உங்களுக்கு ஒரு சொல்ல ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கிண்டும் போது அந்த திக்னஸ் வந்துடும் கலக்கலான வடகறி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வடகறியை ஒரு போலில் போட்டலாம் வாவ் அட்டகாசமான சூப்பரான ஒரு வடகறி இட்லியோட சாப்பிட்றதுக்கும் கல் தோசையோட சாப்பிட்றதுக்கும் வெந்தய தோசையோட சாப்பிட்றதுக்கும் பூரியோட சாப்பிட்றதுக்கும் பொங்கலோட சாப்பிட்றதுக்கும் டாப் டக்கர் ஸோ நம்ம அடுப்பங்கறை விஐபி கிச்சன் மூலிமா உங்களுக்கு அட்டகாசமான ஒரு வடகறி கொடுத்துருக்கோம் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்
மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு கொத்தமல்லி சேர்த்து நன்கு கிளறவும் சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு இரண்டு நிமிடம் கொதிக்க விடவும் வேக வைத்த கடலை பருப்பு உருண்டையை உதிர்த்து கிரேவியுடன் சேர்த்து நன்கு கிளறி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை புதினா சேர்த்து இறக்கினால் சூடான சுவையான வடைகறி தயார் இன்னைக்கு நம்ம பிரம்மாண்டமான அடுப்பங்கரை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ரெசிபீஸாக இருக்கட்டும் டிப்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே என்ன கேட்ட உண்மையாகவே ஒரு அடுப்பங்கரை நோட் புக் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான எல்லா விஷயங்களையும் அதில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை தவிர்த்து கெஸ்ட் வரும்போது அவங்களும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஐபி கிச்சனில் ஷெஃப்டினா சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி எடுத்து வந்துட்டுருக்காரு அதனால் நாளைக்கு நம்ம ஷோ பார்க்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மீ ஷீதல் சேங் பாய் பாய் இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை